，请参考宝和曲线图。假设原来地面每立方公尺含有十五公克的水汽量，则其相对湿度为何呢？为什么？另外，请问。该空气快的路点为何呢？为什么？不用举手了，是我自己再讲一遍啦。因为就是比较不容易理解的，我才会拍下来。来参考薄曲线，就是刚才这个横轴温度、纵轴是水汽含量的这一张图，橘色的线条就是这里所谓的饱和曲线。那么现在假设叫做地表有一团空气十五公克。每立方公尺含有数公克的 H2O， 所以假设该位置，结果该位置怎么了？他问你相对湿度相对比较而言，每单位体积数公克，这个叫做绝对湿度，相对要有比较的对象，一个是自己，一个是别人。所以通常说同温下，就题目，我只是随便做一个假设，假设该位置刚好配合书本，刚好是二十七度，同温下，自己跟别人做比较，那个别人同温的饱和的位置，饱和的位置对过来三十，自己拥有的十五公克，所以呢叫做。三十分之十五，但记得利用百分比来呈现，所以这里才乘以一百趴，所以相对湿度加五十趴，所以你一定要记得比较对象叫做同温下饱和跟自己拥有的做比较。第二件事情，露点露露珠露水。有露水跑出来，小水滴跑出来的时候，就是达到饱和的时候，所以绝对不可能在该位置喂饱和的，而叫做清晨或者晚上半夜十二点看到了小露水，降温打饱和，喂饱和的降温达到了饱和的时候的温度，所以刚刚问了，如果某一天的早上清晨有小露珠跑出来了呢？那个时候的温度，就是达到饱和的温度，也就是未饱和降温达饱和的温度了。当然，该温度就是气温，就是露点的温度。不论如何，所以这才写降温达到饱和的温度，未饱和降温达到饱和的温度。就图而言是三度，就是该位置的露点温度